Hi friends, welcome to my channel. India is the largest learning platform in the 20th Anacademy. In the 10th January, the top educators, top batches are in class. The friends, best batch. So, you can choose the best platform for the bank exams. Okay, na? Chala majhi features are available to you, friends. So, you can also do well, the best educators are available to you, friends. Friends, you can choose the top most best educators. You can choose the best educators. You can choose the best educators. Shivangi Srivastava, Nimisha Bansal and uh, one more thing Amit Kumar Sukesh Bhatnagar so we are going to talk about the bachelor friends so we are going to talk about the run vijay batch set 2021 start kaudam ite friends so full syllabus coverage untundi unlimited access to all tests laithe untundi next accelerator batch for sbi clap 2021 idu kuda 11th tarike start kaudam ite jarugutundi so anta syllabus mottham kuda cover cheyadam jarugutundi target uh, sbi IBPO PO 2021. This is the start of the year. Okay, na? Right? So, strong, uh, strong lineup of batches. If you choose batch 1, batch 2, batch 3, pair to the year. This is the start of the year. This is the start of the Next, we have code to use the friends. RKT10 and code use the 10% discount could I was to the friends subscribe channel event and so price high can the delay the chedam jargon the friends you can choose a name not in a 20 price knee plus a subscription validity in kuda and you can different talent and talent came in a day so let's check and friends let's test it so in cup period of cash amount in the cavity so all set let's crack it Hi friends, welcome to Shen India RK Tutorial. Friends, here is daily current affairs. Lo bhaganga aravatariku January rendu vele irva yokadi saman chinnat panti current affairs sete chudamo. So friends, here is intan da kuncha mu throat infection hai the undi friends. Dani valla so kuncha mella ga chipta nu ardhan chase kundi friends. Chinnat chinnat mistakes pothen hai the kuncha mu chase kundi dokkarojki. So only voice lo ne problem friends. Content paranga no compromise. Kada compromise prasak thele do. Okay na? So pronunciation the gara chinnat chinnat mistakes pothen matramu. So kuncha mu dokkarojku. Adjust the one okay? So let's start the class. Prati Roju Kuda Manamo, Kramanta Pakuna current of head choose Tunamo, additional bits choose Tunamo, Ante Kakunda, GK bits could start Chedam Jerry in the Chala and Chala heavy response at the only friends Vatki. So Ide with Angaman channel and other in Chandi friends. Ranu at twenty NTPC exams were the perfect use out to my friends. Classes and Nikuda. One year last one year in Chiptun and current affairs. So Anikuda follow your current affairs and took a bit to go to Miss Avatledu, NTPC exams low. Static GK at a bit to bit to the good friends, NTPC exams low. Kaval and Tamir Gaman in Chandi, a previous paper so chud and Miru. Okay, na? Mike Ardamotundi. So Ade with Angamanam Ranu at twenty APPSC TSPC exams kuda. Ade with Angamanamu perfectly cover Chedamanikuda. Okay. So, chinna support the chandi. Chandi. So, this video is a support for you. So, this video is a video for you. So, this video is a target for you. Let's start the class now. Let's start the class now. Jati Atyunata Samstha Akila Bharata Ratnalu Mariyu Abharanala Videshi Mandali Nuthana Chairman Ga Aichiwala Yavaru Niyamithulu Kaavadam Jarigindhi. Sarayani Samadhanam Option Ye Aashish Pethe Ani Tvandi Vekthi. Vivraag Chudam. Ratnalu Mariu Abharanala Parishrama Yuka Jatiya Atyunata Samstha Akila Bharata Ratnalu Mariu Abharanala Deshiya Mandali Rindu Samachrala Kalan Ki Ashish Pete Nu Chairman Ga Sayam Meharanu Vice Chairman Ga Niamistu Natalga Prakatin Chindi Pete BJC To Daggari Samandan Kaligun Natwandi Vekti Mariu Journal Chairman West Atanu E Kota Padavitarvata Kuda Kuna Sagutaru Okay na next one Chudam Global Toy अंटे बम्बलों का नर्दम ओके ना Global Toy तैयारी केंद्र रंगा भारत में अभिवृद्धि चेंडान की विद्या शाखा मंत्री रमेश पोक्रियाल निशांक मरियो स्मृति जूबिन ईरानी संयुक्त रंगा प्रारंभिक चिन्ह ट्वेंटी पोर्टल पेरेंटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सरेंड समाधानम ऑप्शन बी Toy कथन Toy कथन विराल चुदान क्लियर कर केंद्र मंत्री एन ट्वेंटी डबल सीडी टेक्सटाइल श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी संयुक्त अंगा टाइ काथन रेंड वेले इरवाई कटी मरियो टाइ काथन पोर्टल ने कुडा प्रारंभ मिंचरन जरगिंदी इन दुको सम्मरिदी दिनियों का मुख्य में उद्देश्य में इंटियन चूसने लेते ग्लोबल टाइ तैयारी केंद्र अंगा भारत नू अभिवृद्धि चेडान की 
सो टाय कथन भारतीय विलव विलव व्यवस्थ आधार विनूत्न बोमन संभावित और वेदन अदी पिल साकूल प्रवर्तन मरी मंच विवंपाइते दी रूप नैक्स्ट वा चुदा आक्सफर्ड विश्वविद्यालय मरी आस्ट्राजेका संयुक्त अभिवृद्धि को नाइनटी का कोविशील वैक्सीने प्रपंच प्रप्रथम ए देश में प्रारंभ जी मोटमोद वैक्सीनेशन ए देश में प्रारंभ आंसर आपशन डी युनेड कि यूके ओके चुदा आक्सफर्ड विश्वविद्यालय आस्ट्राजेका संयुक्त अभिवृद्धि को नाइन टीका कोविशील वैक्सीने प्रपंच प्रप्रथम जनवरी नागन यूके मोदल जरूरी इक फ्रेंड्स युनेड कि यूके डयालि पेशेंट को मुंका इतना की डयालि पेशेंट की आक्सफर्ड यूनर्सी हास्पल्ल डयालि रोगी ब्रिया पिंकेर एन भाई रूम संवस कल वृद्धुरा की सो मोदी वैसा यूके प्रभुत् इपटे फाइज बयो एंटेक् संयुक्त अभिवृद्धि बीएन वन सिक्टी टू बी टू टीका को अमति विषय फाइजर टीका मोदी डोस पद लक्ष आरोग्य सेवल सिबंदी के अच्छे अंदे मरी को धर एंत निर्णय केवल रेल नीचे नाग वूपयू मतमे विवरा चुदा आक्सफर्ड विश्वविद्यालय आस्ट्राजेका संयुक्त अभिवृद्धि को कोविशील भारत प्रभुत् मूड नीचे नागू डाल वरकू प्रईवेट मार्केट आर ना एम डाल चप्पन विक्रेस्था सीरम इंस्ट्यूट आफ् इंडिया सीईओ आधर पूनावाला जी सो ओक आस्ट्राजेका प्लस सीरम वाल तो टैपे चुस्क जी सो मेरी सीरम इंस्ट्यूट अने भारत देश में चाल इंस्ट्यूट इतो प्रईवेट आध्वर्य में ना इंस्ट्यूट सो इट तेल विषय सीरम इंस्ट्यूट गुरी दीन ओक व्यवस्थापन गुरी व्यवस्थापक गुरी ट्विटर गूगल अत्यधिक सर्च चेयड़म जरिंद फ्रेंड्स ईन ओक विवरा तेजी ओके चूदा विवरा चुदा सीरम इंस्ट्यूट स्ट्राटिके एर्पा पन्म अरवे दी स्थापित जरिंद प्रधान कार्यलय मुंबई उ व्यवस्थापक सैरस सो सैरस पूनावाल सो चैरम एंड सीईव आधर पूनावाल ओके नैक्स्ट वन चुदा भारत देश में मोटमोद मेडिकल डिवैस पारक ये राष्ट्र में एर्पट्टार भारत देश में मोटमोद मेडिकल डिवैस पारक एक् मरी अच्छे चूस आपशन बी तेलंगा राष्ट्र में विवरा चुदा देश में तीन मेडिकल डिवैस पारक संगारे जिला सुलतापूर्पड़ जी सो वैद्य परक तयारी कोसम अंतर्जातीय प्रमाणाल तो तेलंगा प्रभुत् मेडिकल पारक एर्पट्टी पारक एर्पट भाग रेल याब एक इपटे मौलिक स वसत कल पन पूर्ति का रेडो दश पन पुरगति उ सुमार वे कोई तो एर्पट्टा पारक द्वारा नाग वेल मंद की उपाधि अच्छे दुकानी अच्छा वे सो मैं स्टाटिक जीके अबउट तेलंगा स्टेट चूसद एर्पट रे जून रेवे पदना राजधानी हईदराबाद मोत जि मुफ मूड सो इट एन टीपी क्वेश्चन अड़गर जरिए फ्रेंड्स तेलंगा राष्ट्र की संबंधी मुख्यमंत्री एवर नैक्स्ट गवर्नर एवर इवर ओके सो गवर्नर तमिल सौंदर राजन मुख्यमंत्री गार के चंद्रशेखर राव असैम्ली स्था नूट पन्द्री विधान परषत् नलब लोकसभा स्था पदे राज्यसभा केवल एडुमात्रे उ वैशाल्यपर पदकोडव स्था जनाभा परंग पन्ेव स्था में उष्ट्र नैक्स्ट वन तेलंगा राष्ट्र में महिला षी क्या एटदी षी क्या पेर तो मोदी पैलट प्राजेक्ट ए जि प्रारंभ ओके ना शी क्या पेर तो मोदी पैलट प्राजेक्ट ए जि प्रारंभ राष्ट्र में आंसर वे आपशन सी संगारे जि विवरा चुदा महिला षी क्या पेर तो अद्दू नी उपाधि पंदा की कर्जे कार्यक्रम तेलंगा राष्ट्र में संगारे जिला पैलट प्राजेक्ट जनवरी नागन प्रारंभ जी 
తెలంగాణ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి తన్నీరు హరీష్ రావు ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించారు ఈ పథకానికి ఎంపికైనటువంటి పద్దెనిమిది మందికి డ్రైవింగ్ లో శిక్షణ ఇప్పించి లైసెన్సులు ఇచ్చారు క్యాబ్ డ్రైవర్స్ ఆత్మరక్షణకు పెప్పర్ స్ప్రే సెల్ ఫోన్ జియో లొకేషన్ సౌకర్యం కూడా ఇందులో కల్పించడం విశేషం సో ఈ పథకము విజయవంతమైతే రాష్ట్రంలోని ఇతర జిల్లాల్లో కూడా దీన్ని అమలు చేయబోతున్నట్లుగా వీరైతే ఇక్కడ స్పష్టం చేశారు నెక్స్ట్ వన్ దేశంలోనే మొదటిసారిగా పారిశ్రామిక అవసరాలకు సముద్ర నీటిని శుద్ధి చేసే డీశాలినైజేషన్ డీశాలినేషన్ ప్లాంట్కి ఆమోదం తెలిపినటువంటి రాష్ట్రం అంటే సముద్ర నీటిని మంచినీరుగా మార్చి సో దాన్ని వివిధ పారిశ్రామిక అవసరాలకు ఉపయోగించుకునేటువంటి విధానమే డీశాలినేషన్ అంటారు సో ఈ వ్యవస్థను మనము ఇజ్రాయెల్ నుంచి అయితే తీసుకున్నాము సో మరి ఏ రాష్ట్రంలో అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫ్రెండ్స్ ఓకే వివరాలు చూద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పారిశ్రామిక అవసరాలకు సముద్రపు నీటిని శుద్ధి అంటే డీశాలినేషన్ చేసి వినియోగించుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వము నిర్ణయించింది సో ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రంలో తొలి డీశాలినేషన్ ప్లాంట్ను నెల్లూరు జిల్లాలోని కృష్ణపట్నం మెగా లెదర్ క్లస్టర్లో ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది అయితే భూగర్భ జలాలు కాకుండా పూర్తిగా సముద్రము నీటినే వినియోగించే విధంగా ఈ ప్రాజెక్టును రూపకల్పన చేశాయి సో మొత్తం చూసినట్లయితే ఐదు వందల ముప్పై ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది ఎకరాల్లో అభివృద్ధి చేస్తున్న ఈ మెగా లెదర్ క్లస్టర్కు రోజుకు పది పాయింట్ ఐదు మిలియన్ లీటర్ల నీరు అయితే అవసరమవుతుందని ఒక అంచనా వేయడం జరిగింది సో ఇందుకోసము రోజుకు తొంభై మిలియన్ లీటర్లకు పైగా సముద్ర నీటిని శుద్ధి చేయవలసి ఉంటుంది ఇది శుద్ధిగా చేయవచ్చిన నీటిని మంచి నీటిని వినియోగించి మిగిలిన నీటిని సముద్రంలోనే మళ్ళీ వదిలేస్తారు సో ఈ యొక్క పద్ధతిని ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నామంటే డీశాలినేషన్ అనేటువంటి ఒక విధానాన్ని ఇజ్రాయెల్తో ఒప్పందం ప్రకారము తీసుకోవడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో డీశాలినేషన్ విధానంలో సముద్రపు నీటిని ఓకేనా వినియోగించుకునేందుకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానము అందించేలా ఇజ్రాయెల్కు చెందిన ఐడిఈ టెక్నాలజీతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరిలోనే ఒప్పందము కుదుర్చుకుంది ఓకే నెక్స్ట్ స్టాటిక్ జీకే అబౌట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు ఒకటి నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు రాజధాని ఎన్ని ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ మూడు ఉన్నాయి విశాఖపట్నం అమరావతి కర్నూల్ ఇంకొక రాజధాని కూడా ఉంది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ అది హైదరాబాద్ ఫ్రెండ్స్ అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు రాష్ట్రం యొక్క పునర్విభజన చట్టం ప్రకారము సంయుక్త రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు హైదరాబాద్ అనేది పది సంవత్సరాల కాలానికి నిర్ణయించడం జరిగింది అంటే అధికారికంగా హైదరాబాద్ కూడా క్యాపిటల్ కిందకే వస్తుంది ఓకేనా సో మొత్తం జిల్లాలు మొత్తం పదమూడు ఉన్నాయి గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీ స్థానాలు నూట డెబ్బై ఐదు ఉన్నాయి లోక్సభ ఇరవై ఐదు రాజ్యసభ పదకొండు స్థానాలు ఇక్కడైతే కలవు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో వైశాల్య పరంగా ఏడవ స్థానంలో ఉంది జనాభా పరంగా పదవ స్థానంలో కలదు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ విభాగంలో మొదటిసారిగా ఎవరికి అవకాశం కల్పించారు సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా వేరే ఇద్దాం అనుకున్నాను సో క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ అనేది మిస్ అయింది సారీ ఆప్షన్స్ మిస్ అయ్యాయి క్వశ్చన్ కరెక్టే జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ విభాగంలో మొదటిసారిగా ఎవరికి అవకాశము కల్పించారు సో సరైన సమాధానం మహిళలకు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మహిళలకు అవకాశం కల్పించడం అయితే జరిగింది సో దీన్ని ఎడిట్ చేస్తాను నో ప్రాబ్లం వివరాలు చూద్దాం ముందుగా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఎన్డిఆర్ఎఫ్లో తొలి మహిళా దళము ఓకేనా వివరాలు చూద్దాం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మహిళా సాధికారతకు మరో అడుగు పడింది జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళంలో తొలిసారిగా పూర్తిగా మహిళా దళము విధుల్లో చేరింది వంద మందితో కూడిన ఈ దళము యూపీలోని గర్ ముఖేశ్వర్ పట్టణంలో గంగా నది వెంట విధులైతే నిర్వహిస్తుందని ఎన్జిఆర్ఎఫ్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఎస్ఎన్ ప్రధాన్ ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు సో ప్రాణాపాయంలో ఉన్న వారిని రక్షించడంలో ఈ దళము శిక్షణ పొందిందని చెప్పారు సో మరి స్టాటిక్ జీకే అబౌట్ ఎన్డిఆర్ఎఫ్ చూద్దాము ఓకేనా సో ఏర్పాటు రెండు వేల ఆరులోనే జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నేషనల్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ ఫోర్స్ అంటారు దీన్ని ఏర్పాటు రెండు వేల ఆరులో ప్రధాన కార్యాలయం న్యూఢిల్లీలో ఉంది మినిస్టర్ రెస్పాన్సిబుల్ అమిత్ షా డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఎన్డిఆర్ఎఫ్ ఎస్ఎన్ ప్రధాన్ జాతీయ విపత్తు అథారిటీ చట్టము రెండు వేల ఆరులోనే చేయడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో రెండు వేల ఐదులో చేశారు సో రెండు వేల ఐదులో చేసిన తర్వాత రెండు వేల ఆరులో ఎన్డిఆర్ఎఫ్ అనేది ఏర్పాటు కావడము జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ యూనిసెఫ్ నివేదిక ప్రకారము ఒకటి జనవరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నూతన సంవత్సరంలో అత్యధికంగా ఏ దేశంలో పిల్లలు జన్మించారు యూనిసెఫ్ అధికారిక నివేదిక ప్రకారము 
సరైన సమాధానం భారతదేశంలో ఫ్రెండ్స్ సో క్లియర్గా చూద్దాము కొత్త సంవత్సరము తొలి రోజు అందరికీ ప్రత్యేకమే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది జనవరి ఒకటిన మూడు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేల ఐదు వందల కంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు పుట్టడం అయితే జరిగింది సో ఇందులో అత్యధికంగా దాదాపు అరవై వేల మంది పిల్లలు భారతదేశంలోనే పుట్టడం విశేషం ఈ వివరాలు ఐక్యరాజ్య సమితికి చెందినటువంటి యూనిసెఫ్ సో అధికారికంగా వెల్లడించింది సో ఫిజీలో ఒకటవ తేదీన తొలి చిన్నారి జన్మించగా అమెరికాలో అదే రోజున చివరి బిడ్డ పుట్టింది సో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఏడాదిలో పద్నాలుగు కోట్ల మంది పుట్టవచ్చని యూనిసెఫ్ ఒక అంచనా ప్రకారము వెల్లడించింది సో స్టాటిక్ జీకే అబౌట్ యూనిసెఫ్ ఏర్పాటు పదకొండు డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ప్రధాన కార్యాలయము న్యూయార్క్ సిటీ అమెరికా మాతృ సంస్థ ఐక్యరాజ్య సమితి ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఇది ఒక భాగంగా చెప్పుకోవచ్చు ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఓకేనా నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ జనరల్ హెన్రెటా హెచ్ ఫోర్ ఓకే హెన్రెటా హెచ్ ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో ట్రాన్స్ జెండర్కు సారీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో ట్రాన్స్ జెండర్లకు ఏ విభాగంలో పోటీ చేయడానికి బాంబే హైకోర్టు తీర్పునివ్వడము జరిగింది సో స్థానిక ఎన్నికలలో ట్రాన్స్ జెండర్స్ కూడా మరి ఏ విభాగంలో వీరు అంటే మనం ఫామ్ ఫిల్ చేస్తాం కదా ఫామ్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు సో పురుషులు లేదా మహిళలు లేదా ఇతరులు అని ఉంటుంది ట్రాన్స్ జెండర్ అని ఉండదు యాక్చువల్గా అయితే మరి ఈ యొక్క బొంబాయి హైకోర్టు ఏమని తీర్పించిందంటే మహిళల విభాగంలో పోటీ చేయవచ్చు అని చెప్పేసి ఒక ఒక దేశంలోనే ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి తీర్పు ఇచ్చినటువంటి ఘనత సో ముంబాయి హైకోర్టుకు అయితే దక్కింది ఫ్రెండ్స్ వివరాలు చూద్దాం ట్రాన్స్ జెండర్లు మహిళా విభాగం క్రింద పోటీ చేయవచ్చు స్పష్టం చేసిన బాంబే హైకోర్టు మహారాష్ట్రలోని ఒక గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మహిళా విభాగం నుంచి పోటీ చేసేందుకు ఒక ట్రాన్స్ జెండర్కు బాంబే హైకోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది సో జల్గావ్ జిల్లాలో జరుగుతున్న పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఒక వార్డు నుంచి మహిళా విభాగము క్రింద దాఖలు చేసిన నామినేషన్ను అధికారులు తిరస్కరించడంతో ట్రాన్స్ జెండర్ బాంబే హైకోర్టును ఆశ్రయించారు సో దీనిపై విచారణ జరిపిన ధర్మాసనము ఏ వర్గం క్రింద వస్తారో నిర్ధారించుకునే హక్కు వారికి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది అయితే మహిళా విభాగం క్రింద ట్రాన్స్ జెండర్లు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయవచ్చు అంటూ ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి తీర్పునిచ్చింది దేశంలో మొదటిసారిగా ఓకేనా సో పోటీ చేయకూడదు అంటూ అధికారులు జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను కూడా బాంబే హైకోర్టు ఏం చేసింది రద్దు చేసింది ఫ్రెండ్స్ క్యాన్సిల్ చేసింది నెక్స్ట్ వన్ పిల్లల సంరక్షణ సంస్థ నుండి బయటకు వచ్చి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన బాలురు మరియు బాలికల కోసము ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము లాంచ్ ప్యాడ్ ఏంటది లాంచ్ ప్యాడ్ పథకాన్ని ప్రారంభించింది జువాయిల్ హోమ్స్ అని ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ జువాయినల్ హోమ్స్ అంటే చిన్నపిల్లలు ఏదైనా నేరాలు చేసినట్లయితే బాల నేరస్తులు ఓకేనా వారి యొక్క శిక్ష కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పూర్తి చేసినటువంటి బాల బాలికల కోసము లాంచ్ ప్యాడ్ అనేటువంటి పథకాన్ని ప్రారంభించినటువంటి రాష్ట్రం ఏది అని చూసినట్లయితే ఆప్షన్ ఏ మధ్యప్రదేశ్ ఓకే వివరాలు చూద్దాం పిల్లల సంరక్షణ సంస్థల నుండి బయటకు వచ్చి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన బాలురు మరియు బాలికల కోసము మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వము లాంచ్ ప్యాడ్ పథకాన్ని ప్రారంభించింది సో ఈ యువతకు ఒక వేదికను అందించే లక్ష్యంతో ఈ పథకాన్ని రాష్ట్ర మహిళ శిశు అభివృద్ధి శాఖ ప్రారంభించింది సో దీని తర్వాత వారు విద్య మరియు శిక్షణను కొనసాగించడం ద్వారా స్వావలంబన పొందగలుగుతారు ఓకే స్టాటిక్ జీకే అబౌట్ మధ్యప్రదేశ్ చూద్దాం ఏర్పాటు ఒకటి నవంబర్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులోనే సో దీన్ని రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేశారు రాజధాని భోపాల్గా ఉంది మొత్తం జిల్లాలు పది ఓకే గవర్నర్ వచ్చేసి ఆనంద్ హీబెన్ పటేల్ ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ అసెంబ్లీ స్థానాలు రెండు వందల ముప్పై ఉన్నాయి లోక్సభ ఇరవై తొమ్మిది రాజ్యసభ పదకొండు కలవు సో వైశాల్య పరంగా రాజస్థాన్ తర్వాత రెండవ స్థానంలో ఉంది మధ్యప్రదేశ్ ఓకే జనభ పరంగా ఐదవ స్థానంలో ఉంది నెక్స్ట్ వన్ ఇండియన్ సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెడేషన్ ఇండియన్ సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెడేషన్ టు అంటార్కిటికా ఐఎస్ఈ ఐఎస్ఈఏ అనేటువంటి మిషన్ ఇది ఒక మిషన్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మర్మగోడ మర్మగోవా ఓడరేవు నుంచి ముప్పై రోజుల యాత్ర ఏ నౌక ద్వారా ప్రారంభమైంది అంటే అంటార్కిటికాలో భారత బృందము పరిశోధనలకు గాను ఇండియన్ సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెడేషన్ టు అంటార్కిటికా అనేటువంటి మిషన్ పేరుతో ప్రారంభమైంది ఎక్కడ అంటే మర్మగోవా అయితే వీరి యాత్రకు ఉపయోగిస్తున్నటువంటి నౌక పేరేంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ చార్టర్డ్ 
ఐస్ క్లాస్ నౌకా వివరాలు చూద్దాం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అంటార్కిటికాకు నలభైవ భారతీయ శాస్త్రీయ యాత్ర జనవరి ఐదు రెండు వేల ఒకటిన మర్మగోవాలోని మర్మగోవా ఓడరేవు నుంచి ఫ్లాగ్ అంటే ప్రారంభం చేయబడింది చార్టర్డ్ ఐస్ క్లాస్ నౌక ఎంవి వాసిలి గోలో గోలోన్విన్ ప్రతిష్టాత్మక నలభైవ ఇండియన్ సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెడిషన్ టు అంటార్కిటికా మిషన్ ప్రయాణానికి ఎంపికై ముప్పై రోజుల్లో అంటార్కికాకు చేరుకుంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ప్రపంచ టెక్నాలజీ గవర్నెన్స్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సదస్సు ఏప్రిల్ ఐదు నుంచి ఏడు వరకు ఏ దేశంలో నిర్వహించనున్నారు ప్రపంచ టెక్నాలజీ గవర్నెన్స్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సదస్సు ఏ దేశంలో అంటే ఆప్షన్ సి జపాన్ సో ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన అప్డేట్ ఉంది ఏంటంటే ఈ యొక్క సదస్సులో పాల్గొన్నట్లు తెలుస్తుంది కేటీఆర్ గారు వివరాలు చూద్దాం జపాన్లో నిర్వహించనున్న ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ సదస్సుకు తెలంగాణ ఐటీ పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్కు ఆహ్వానం అందింది ఏప్రిల్ ఐదు నుంచి ఏడు వరకు జపాన్ రాజధాని టోక్యోలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి ప్రపంచ టెక్నాలజీ గవర్నెన్స్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటికు ఒక సదస్సుకు హాజరు కావాల్సిందిగా వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం అధ్యక్షుడు బోర్గ్ బ్రెండే కేటీఆర్కు లేఖ రాశారు సో వివిధ దేశాలకు చెందిన ప్రభుత్వాధినేతలు మంత్రులు వ్యాపార వాణిజ్య రంగాల ప్రముఖులు ఈ సదస్సులో భాగస్వామ్యులు కానున్నారు సో కరోనా సంక్షోభం నుంచి ప్రపంచ దేశాలు వృద్ధి బాట పట్టేందుకు ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ వినియోగం అనేటువంటి అంశంపై ఈ సదస్సులో ప్రధానంగా చర్చించనున్నారు అయితే నూతన సాంకేతిక వినియోగం ద్వారా ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యాల బలోపేతము అందులో ఎదురయ్యే సవాళ్లను అధిగమిస్తూ వృద్ధి సాధించడం లాంటి కీలక అంశాలపై వక్తలు మాట్లాడనున్నారు నెక్స్ట్ వన్ ఎఫ్ ఎస్ఎస్ఏఐ సో ఆహార పదార్థాలలోని నూనెలు మరియు కొవ్వులలో ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మొత్తాన్ని రెండు వేల ఇరవై యొక్క సంవత్సరానికి ఎంత మేర ఉండాలని నిర్ణయించింది సో ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సో మనము ఏదైనా ప్యాకెట్ కొన్నామనుకోండి ఫుడ్కు సంబంధించింది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాగీ ప్యాకెట్ తీసుకోండి సో దానిపైన ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ అనేటువంటి సంస్థ యొక్క గుర్తింపు ఉంటుంది అలా ఉంటేనే మనం తీసుకోవాలి ఏ వస్తువు అయినా కూడా అలా ఉంటే ఏంటంటే అధికారికంగా దాన్ని అప్రూవ్ చేశారు అని అర్థము ఓకేనా మరి మనం తీసుకునేటువంటి ఆహార పదార్థాలలో ఏవైతే ఉన్నాయో ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్ ముఖ్యంగా సో అందులో ట్రాన్స్ ఫ్యాసీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మరియు నూనెలు కొవ్వులలో ఉండే ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ ఇది చాలా ప్రమాదకరం ఫ్రెండ్స్ ఫ్యాట్స్ అంటే అవసరమే మన బాడీకి కానీ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ అనేది చాలా ఊబకాయానికి దారితీస్తుంది ఓకేనా ఒబేసిటీకి ఓకే మరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మే ఇరవై ఒకటిలో ఒక కొత్త నిర్ణయం అయితే తీసుకుంది దీన్ని ఎంత మేర తగ్గించాలని నిర్ణయించింది అంటే ఆప్షన్ వన్ మూడు శాతం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా వివరాలు చూద్దాం ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నూనెలు మరియు కొవ్వులలోని ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మొత్తాన్ని రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి మూడు శాతము మరియు రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి కేవలం రెండు శాతంగానే పరిమితం చేసింది ప్రస్తుత అనుమతి పరిమిత ఐదు శాతం నుండి ఆహార సవరణ ద్వారా భద్రత మరియు ప్రమాణాల నిబంధనలు రెండు వేల పదకొండులోనే నూనెలు మరియు కొవ్వులలో ఎఫ్ టిఎఫ్ అంటే ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పరిమితిని పది శాతంగా నిర్ణయించే ఒక నిబంధన భారతదేశం మొదటగా ఆమోదించింది అయితే రెండు వేల పదిహేనులో దీన్ని ఐదుకు తగ్గించింది ఇప్పుడు దాన్ని మెల్లగా మూడుకు తగ్గించింది రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు దాన్ని రెండుకు తగ్గించనున్నట్లుగా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఓబేసిటీ ఊబకాయం అనేది చాలా వరకు పెరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ దానివల్లనే గుండె జబ్బులు కూడా రావడం అనేది జరుగుతుంది సో మరి స్టాటిక్ జీకే అవార్డ్ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఏర్పాటు ఆగస్ట్ రెండు వేల పదకొండు ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది న్యూఢిల్లీ చైర్మన్ ఎవరు రీటా టియోటియా సో సిఇఓ వచ్చేసి అరుణ్ సింఘాల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మెయిన్ క్వశ్చన్స్ అయితే కంప్లీట్ చేసాము చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఏంటి స్టాటిక్ జీకే కూడా చూడడం అయితే జరిగింది ఒకసారి అడిషనల్ బిట్ చూసేద్దాం పదకొండవ జాతీయ అవయవ దాన దినోత్సవం సందర్భంగా దేశంలో తొలిసారిగా అవయవ దాత స్మారక చిహ్నము ఎక్కడ ఆవిష్కరించారు అవయవ దాత స్మారక చిహ్నము ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ రాజస్థాన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల జాయ్ హింద్ వంతెనగా పేరు మార్చి కొత్తగా నిర్మించిన మజర్ హాట్ వంతెన ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ పశ్చిమ బెంగాల్ ఏ నది దిగువ ప్రాంతాల్లో తొలిసారిగా దిగువ ఆనకట్ట నిర్మించడానికి సిద్ధపడుతూ మరో జల విద్యుత్ దోపిడికి చైనా తెర తీస్తుంది సో ఎక్కడ మరి అంటే ఆప్షన్ త్రీ బ్రహ్మపుత్ర నదికి ఓకేనా దిహంగ్ అని పిలుస్తాం కదా రెడ్ రివర్ అని కూడా పిలుస్తాం భారతదేశంలో ఓకే సో భారతదేశంలో అత్యధిక నీటిని వర్షపు నీటిని 
ఏంటి ఎక్కడికి సముద్రాలకు తీసుకెళ్లేటువంటి అతి పెద్ద నది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓకేనా అతి పెద్ద నది భారతదేశంలో అతి పొడవైనది అంటే గంగా నది అతి పెద్దది అంటే ఏంటి బ్రహ్మపుత్ర నది సో ఇది ఏంటంటే దాని యొక్క అత్యధిక కరువులకు గురి గురయ్యేటువంటి సారీ కరువులకు దారి తీస్తున్నటువంటి నది బ్రహ్మపుత్ర నది ఎప్పటికప్పుడు కూడా దాని యొక్క దారిని ఓకేనా దాని యొక్క దారిని మార్చుకుంటూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ నది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం భారతదేశపు తొలి వంద ఆక్సిజన్ పెట్రోల్ అంటే ఎక్స్పి హండ్రెడ్ని ఆవిష్కరించిన పెట్రోలియం కంపెనీ ఏది అంటే ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ నెక్స్ట్ వన్ భారత పన్నెండవ ప్రధాని గౌరవార్థము ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్య నాయుడు స్మారక తపాలా బిల్లను విడుదల చేశారు ఆ ప్రధాని ఎవరు మరి ఎవరి పేరు మీద విడుదల చేశారు అంటే ఐకే గుజ్రాల్ నెక్స్ట్ వన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగం ఆధ్వర్యంలోని స్వయం సంపత్తి సంస్థ వైజ్ఞాన్ ప్రసార్తో కలిసి పదవ జాతీయ సైన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ రెండు వేల ఇరవైను ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము సంయుక్తంగా నిర్వహించింది ఆన్సర్ త్రిపుర నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశపు తొలి లగ్జరీ క్రూయిస్ సేవాగా రామాయణ క్రూయిస్ సర్వేస్ ఎక్కడ ప్రారంభం కానుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అయోధ్య ఉత్తరప్రదేశ్ నెక్స్ట్ వన్ ఓఈసీడీ దేశాలకు అత్యధిక సంఖ్యలో విద్యావంతులైన వలసదారులను పంపే జాబితాలో ఏ దేశం అగ్రస్థానంలో ఉంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ భారతదేశము నెక్స్ట్ వన్ ఏ అంతర్జాతీయ సంస్థ ప్రపంచ వేతన నివేదిక రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి కోవిడ్ నైన్టీన్ సమయంలో వేతనాలు కనీస వేతనాలు విడుదల చేసింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ నెక్స్ట్ వన్ అన్ని గృహాలకు సురక్షితమైన త్రాగునీరు అందించేందుకు ఏడవ వాష్ కాన్క్లేవ్ రెండు వేల ఇరవై సందర్భంగా నిర్దేశిత లక్ష సంవత్సరము ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో అడిషనల్ బిట్స్ కూడా కంప్లీట్ చేయడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో మరి డైలీ టెన్ జీకే క్వశ్చన్స్ కూడా మనం చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ కార్ డేటాలో ఏ నిర్మాణము ఉండడాన్ని ముఖ్య లక్షణంగా పేర్కొంటాము కార్ డేటా వర్గపు జీవులు ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఓకేనా సరైన సమాధానం ఆప్షన్ ఫోర్ పృష్టవంశము ఏంటి అది పృష్టవంశము అనేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణం ఉండేటువంటి వాటిని కార్ డేటా వర్గంలో చూడవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది ఏ పరికరాల తయారీలో సమతల దర్పణాలను ఉపయోగిస్తారు సమతల దర్పణము ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ ఏంటి అది పెరిస్కోప్ సోలార్ కుక్కర్ నెక్స్ట్ కెలెడయో స్కోప్ అంటే సమతల దర్పణం అంటే ఏంటి అంటే మన యొక్క ప్రతిబింబాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ చూపిస్తుంది ఓకేనా ఎలాంటి మార్పులు ఉండవు సో అదేవిధంగా మనము కుంభాకార దర్పణం కానీ పుటాకార దర్పణాలు చూసినట్లయితే పుటాకార దర్పణము అతి పెద్దగా చూపిస్తుంది కుంభాకార దర్పణము అతి చిన్నగా మన యొక్క ప్రతిబింబాన్ని అయితే చూపిస్తుంది కానీ సమతల దర్పణం ఆ విధంగా కాదు సో ఏ విధంగా మనమైతే ఉన్నామో మన ప్రతిబింబం నిజ ప్రతిబింబాన్ని చూపిస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ మానవుడి కంటికి ఆహ్లాదం కలిగించేటువంటి రంగు ఏది మానవుడి కంటికి ఆహ్లాదము ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఆకుపచ్చ రంగు ఇదేంటంటే అంటే మానవుని కంటికి ఆహ్లాదం కలిగించడం అంటే ఏంటి అంటే దాని యొక్క ఆ యొక్క కలర్ యొక్క తరంగ దైగ్యం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో అత్యధిక తరంగ దైగ్యం కలిగినది ఏంటంటే ఎరుపు అందుకే వీటిని మనము సిగ్నల్స్లో ఓకేనా రెడ్ సిగ్నల్స్ దగ్గర మరియు ట్రైన్ లైట్స్లో కూడా వాడతారు ఫ్రెండ్స్ విమానాల లైట్స్లో కూడా రెడ్ సిగ్నల్స్ అనేవి వాడతారు ఎందుకంటే దీనికి కాంతి పుంజము అంటాం మనం తెలుగులో తరంగ దైగ్యము లేదా కాంతి పుంజము ఎరుపు రంగుకి అత్యధికంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ సమాధానం మాత్రము ఆప్షన్ టూ ఆకుపచ్చ కంటికి ఇంపుగా కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ క్రింది వాటిలో దేన్ని కాంతి సంవత్సరము లైట్ ఇయర్ ప్రమాణాలలో కొలుస్తాము దేని ప్రమాణాలలో కొలుస్తాము ఆప్షన్ త్రీ దూరము అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ దూరమే నెక్స్ట్ వన్ డిస్టెన్స్ విత్తనాలను క్రింది ఏ పదార్థాలలో నానపెట్టడం వల్ల మొలకెత్తే సామర్థ్యం గల విత్తనాలు ఎరుపు రంగులోనికి మారుతాయి సరైన సమాధానం ఆప్షన్ త్రీ టెట్రాజోలియం క్లోరైడ్ అనేటువంటి పదార్థంలో మనము ఆ విత్తనాలను నానబెడితే ఏవైతే మొలకెత్తే స్థితిలో ఉంటాయి అవి ఎరుపు రంగులోనికి మారుతాయి తద్వారా ఏంటి ఆ ఎరుపు రంగులోని విత్తనాలను వేరు చేసి వాటిని మొక్కలను పెంచడానికి ఉపయోగిస్తారు నాటడానికి ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ వన్ విత్తనాలు లేని ఫలాలు ఏర్పడడానికి ఉపయోగపడే హార్మోన్ ఏది వీటిని మనము అనిషేక ఫలాలు అంటాము అనిషేక ఫలాలు సరైన సమాధానం ఆప్షన్ టూ జిబ్బరెల్లెన్స్ అనేటువంటివి ఉపయోగిస్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం 
ఉత్పాతనం చెందే గుణం ఉన్న హాలోజన్ ఏది ఉత్పాతనము అంటే ఏంటో చెప్తాను ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ అయోడిన్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒక పదార్థము ఒక ఒక సర్ సారీ ఒక పదార్థము ఒక గుణం నుండి అంటే ఒక స్థితి నుండి మరొక స్థితిలోనికి మారడాన్ని ఉత్పాతనము అంటాం అయితే ఇక్కడ ఉత్పాతనం అంటే ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే అయోడిన్ అనేది ఘన రూపంలో ఉన్నటువంటి ఒక పదార్థంగా చెప్పుకోవచ్చు ఘన రూపం నుండి నేరుగా వాయు రూపంలోనికి మారడాన్నే మనము ఉత్పాతనం అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అయోడిన్ చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇంకేంటి అవి డాంబర్ గోలీలు ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ నాప్తలిన్ అంటాం ఓకేనా బాత్రూమ్స్లో వేస్తారు వాటిని లేదా ఏంటి బీర్వాలలో శారీస్ పైన పెడుతూ ఉంటారు సో ఎలాంటి కీటకాలు రాకుండా సో వా అవి కూడా సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఉత్పాతనంకి లోన్ అవుతాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో కర్పూరం కూడా ఫ్రెండ్స్ కర్పూరం కూడా అదేవిధంగా ఉత్పాతనం చెందుతుంది నెక్స్ట్ ఎర్ర రక్త కణాల్లోని హీమోగ్లోబిన్లో ఉండేటువంటి లోహం ఏది సరైన సమాధానం ఆప్షన్ టూ ఐరన్ ఉంటుంది ఐరన్ దాని లోపం వల్ల ఏమొస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎనీమియా హానికర రక్తహీనత వస్తుంది నెక్స్ట్ మొఘలుల కాలం నాటి సైనిక విధానం ఏంటి ఏంటది మరి మున్సబ్ ధారి పద్ధతి ఓకేనా మున్సబ్ బాబర్ గారు దీన్ని రూపొందించడం అయితే జరిగింది మున్సబ్ ధార్ పద్ధతి నెక్స్ట్ వన్ జ్వాలాముఖి దేవాలయం ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది జ్వాలాముఖి ఆన్సర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ అయితే చూసాము మెయిన్ క్వశ్చన్ మెయిన్ క్వశ్చన్ చూసాము స్టాటిక్ జీకే చూసాము అడిషనల్ బిట్స్ అట్ ద సేమ్ టైం జీకే బిట్స్ కూడా చూడడం అయితే జరిగింది ఒకసారి అన్నీ కూడా మరొకసారి క్విక్ క్విక్ రివ్యూ రూపంలో అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో అంతకంటే ముందుగా చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫస్ట్ టైం ఎవరైతే మన ఛానల్ చూస్తున్నారో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ప్రతిరోజు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో ఏడున్నర నుంచి తొమ్మిది గంటల మధ్యలో మన క్లాస్ అయితే ప్రతిరోజు అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ గమనించాలి మన యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ కూడా వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ లేదా మీకు ఫస్ట్ కామెంట్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ కామెంట్లో అక్కడ క్లిక్ చేసి మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ అక్కడ పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్ అప్డేట్స్ ఎప్పుడప్పుడు మీకు అందజేస్తూనే ఉండడం జరుగుతుంది ఓకేనా లేట్ చేయకుండా పిక్ రివ్యూ చూద్దాం ఈ వీడియోకి టార్గెట్ లైక్స్ అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెట్టడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్ మరి ఎన్ని లైక్ చేస్తారో మీ ఇష్టం చూద్దాం సో మన ఛానల్ అంటే ఇష్టం ఉన్న వారందరూ కూడా లైక్ చేస్తారు లేదా డిస్లైక్ చేస్తారు ఏదో ఒకటి అయితే చేయాలి కంపల్సరిగా ఓకేనా లైక్ చేస్తే లైక్ చేయండి లేదా డిస్లైక్ అనేది చేయండి ఏదో ఒకటి మాత్రం కంపల్సరిగా చేయండి అందరు ఓకే సో క్విక్ రివ్యూ చూద్దాం జాతీయ అత్యున్నత సంస్థ అఖిల భారత రత్నాలు మరియు ఆభరణాల దేశీయ మండలి నూతన చైర్మన్గా ఎవరు నియమితులయ్యారు ఆన్సర్ ఆశీష్ పేతే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం గ్లోబల్ టాయ్ తయారీ కేంద్రంగా భారత్ను అభివృద్ధి చేయడానికి విద్యాశాఖ మంత్రి రమేష్ పోఖ్రియాల్ నిశాంక్ మరియు స్మృతి జూబిన్ ఇరానీ సంయుక్తంగా ప్రారంభించిన పోర్టల్ పేరు ఏంటి అంటే తాయ్ కాథన్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయము ఆస్ట్రాజెనిక సంయుక్తంగా అభివృద్ధి చేసిన కోవిడ్ నైన్టీన్ టీకా కోవిషీల్డ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రపంచంలో ప్రప్రథమంగా ఏ దేశంలో ప్రారంభించడం జరిగిందంటే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ యూకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా మెడికల్ డివైజ్ పార్క్ ఏ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేశారు అంటే తెలంగాణ ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మహిళలకు షీ క్యాప్స్ పేరుతో మొదటి పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ఏ జిల్లాలో ప్రారంభించారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆన్సర్ సంగారెడ్డి నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం భారతదేశంలో మొదటిసారిగా పారిశ్రామిక పారిశ్రామిక అవసరాలకు సముద్రపు నీటిని శుద్ధి చేసే డీశాలినేషన్ ప్లాంట్కి ఆమోదం తెలిపిన రాష్ట్రము ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఆప్షన్ డి ఆంధ్రప్రదేశ్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ విభాగంలో మొదటిసారిగా ఎవరికి అవకాశం కల్పించారు ఎవరికంటే మహిళలకు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎన్డీఆర్ఎఫ్లో మహిళలకైతే అవకాశం కల్పించడం జరిగింది ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం యూనిసెఫ్ నివేదిక ప్రకారం జనవరి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నూతన సంవత్సరంలో అత్యధికంగా ఏ దేశంలో పిల్లలు జన్మించారు ఏ దేశము ఇంకే దేశము మన దేశమే భారతదేశము నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో ట్రాన్స్ జెండర్కు ఏ విభాగంలో పోటీ చేయడానికి ముంబై హైకోర్టు తీర్పునిచ్చింది ఏ విభాగంలో మరి మహిళల విభాగంలో నెక్స్ట్ వన్ పిల్లల సంరక్షణ సంస్థల నుండి బయటకు వచ్చి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పూర్తి చేసిన బాలురు మరియు బాలికల కోసము ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము లాంచ్ ప్యాడ్ పథకాన్ని ప్రారంభించింది ఎవరు మధ్యప్రదేశ్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం 
ఇండియన్ సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెడేషన్ టు అంటార్కిటికా మిషన్ మర్మగోవా ఓడరేవు నుంచి ముప్పై రోజుల యాత్ర ఏ నౌక ద్వారా ప్రారంభమైంది అంటే ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ చార్టర్డ్ క్లా ఐస్ క్లాస్ నౌక ద్వారా ఓకేనా మర్మగో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ప్రపంచ టెక్నాలజీ గవర్నెన్స్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సదస్సు ఏప్రిల్ ఐదు నుంచి ఏడు వరకు ఎక్కడ జరగనుంది అంటే జపాన్లో ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం సో అడిష్ సారీ ఇంకొకటి ఉంది కదా ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ఆహార పదార్థాల్లోని నూనెలు మరియు కొవ్వులలో ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మొత్తాన్ని రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి ఎంత మేర ఉంచాలని నిర్ణయించింది ఎంత మేర ఫ్రెండ్స్ మూడు శాతము రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి రెండు వేల ఇరవై రెండుకి రెండు శాతానికి తగ్గించింది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం అడిషనల్ బిట్స్ పదకొండవ జాతీయ అవయవధాన దినోత్సవం సందర్భంగా దేశంలో తొలిసారిగా అవయవధాత స్మారక చిహ్నం ఎక్కడ ప్రారంభించారు అంటే రాజస్థాన్ ఇది వాళ్ళ జై హింద్ వంతెనగా పేరు మార్చి కొత్తగా నిర్మించిన మజర్ హచ్ వంతెన ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది అంటే ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ పశ్చిమ బెంగాల్ నెక్స్ట్ వన్ ఏ నది దిగువన ప్రాంతాల్లో తొలిసారిగా దిగువ అనకట్ట నిర్మించడానికి సిద్ధపడుతూ మరో జల విద్యుత్ దోపిడీకి చైనా తెరదిస్తుంది అంటే బ్రహ్మపుత్ర నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశపు తొలి వంద ఆక్సిజన్ పెట్రోల్ని ఆవిష్కరించిన పెట్రోల్ కంపెనీ ఏది అంటే ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ నెక్స్ట్ వన్ భారత పన్నెండవ ప్రధాని గౌరవార్థము ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్యనాయుడు గారు స్మారక తపాలా బిల్లను విడుదల చేశారు మరి ఆ ప్రధాని ఎవరు అంటే ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఐకే గుజ్రాల్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగం ఆధ్వర్యంలోని స్వయం ప్రతిపత్తి సంస్థ విజ్ఞాన్ ప్రసార్తో కలిసి పద పదవ జాతీయ సైన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ రెండు వేల ఇరవైను ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా నిర్వహించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ త్రిపుర నెక్స్ట్ భారతదేశపు తొలి లగ్జరీ క్రూయిజ్ సేవాగా రామాయణ క్రూయిజ్ సర్వీస్ ఎక్కడ ప్రారంభం కానుంది అంటే సో అయోధ్య ఉత్తరప్రదేశ్ నెక్స్ట్ వన్ ఓఈసీడీ దేశాలకు అత్యధిక సంఖ్యలో విద్యావంతులైన వలసదారులను పంపే జాబితాలో ఏ దేశం అగ్రస్థానంలో ఉంది అంటే భారతదేశము నెక్స్ట్ వన్ ఏ అంతర్జాతీయ సంస్థ ప్రపంచ వేతన నివేదిక రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి కోవిడ్ నైన్టీన్ సమయంలో వేతనాలు కనీస వేతనాలు విడుదల చేసింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫర్ అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ నెక్స్ట్ అన్ని గృహాలకు సురక్షితమైన తాగునీరు అందించేందుకు ఏడవ వాష్ కాన్క్లేవ్ రెండు వేల ఇరవై సందర్భంగా నిర్దేశిత లక్ష సంవత్సరం ఏది అని చూసినట్లయితే ఆప్షన్ ఫోర్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నెక్స్ట్ వన్ అడిషనల్ బిట్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసాం సో డైలీ టాప్ టెన్ జీకే బిట్స్ చూద్దాం కార్ డేటాలలో ఏ నిర్మాణం ఉండటాన్ని ముఖ్య లక్ష్యంగా చెప్పుకుందామంటే పృష్టవంశము నెక్స్ట్ వన్ క్రింది ఏ పరికరాల తయారీలో సమతల దర్పణాలను ఉపయోగిస్తారు ఆన్సర్ పై వన్ ఏంటవి పెరిస్కోప్ సోలార్ కుక్కర్ కెలడయోస్కోప్ అనేటువంటి మూడు పదార్థాల్లో కూడా సమతల దర్పణాలు ఉపయోగిస్తారు అంటే ఏంటో కూడా చెప్పుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ మానవుడి కంటికి ఆహ్లాదం కలిగించే రంగు ఏంటంటే ఆకుపచ్చ కిరణజన్య సంయోగ క్రియ కూడా ఆకుపచ్చ రంగే సో మొక్కలు గ్రహిస్తాయి పరావర్తనం చెందించేటువంటి రంగు ఏది అంటే ఆకుపచ్చ రంగే అందుకే మొక్కల యొక్క ఆకులు ఆకుపచ్చగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ క్రింది వాటిలో దేన్ని కాంతి సంవత్సరం లేదా లైట్ చేయర్ ప్రమాణాలు కొలుస్తారు అంటే దూరము ఓకేనా డిస్టెన్స్ నెక్స్ట్ వన్ విత్తనాలను క్రింది ఏ పదార్థాలను నానబెట్టడం వల్ల మొలకెత్తే సామర్థ్యం గల విత్తనాలు ఎరుపు రంగులోకి మారుతాయి ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ టెట్రాజోలియం క్లోరైడ్ నెక్స్ట్ వన్ విత్తనాలు లేని ఫలాలు ఏర్పడడానికి ఉపయోగపడే హార్మోన్ ఏది అంటే జిబ్బరెల్లిన్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఉత్పాదనం చెందే గుణం ఉన్న హాలోజన్ ఏది అంటే అయోడిన్ నెక్స్ట్ వన్ ఎర్ర రక్త కణాల్లో హీమోగ్లోబిన్లో ఉండేటువంటి లోహం ఏది అంటే ఐరన్ నెక్స్ట్ వన్ మొఘలుల కాలం నాటి సైనిక విధానం ఏది అంటే మున్సబ్దార్ పద్ధతి నెక్స్ట్ వన్ జ్వాలాముఖి దేవాలయము ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో ఈ రోజుకు సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ కంప్లీట్ చేసాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇండియాలోనే లార్జెస్ట్ లర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అయినటువంటి అకాడమీలో అన్ అకాడమీలో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జనవరి లెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ టాప్ ఎడ్యుకేటర్స్ టాప్ బ్యాచెస్ అయితే స్టార్ట్ కావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సినటువంటి అన్ని అన్నిటికి సంబంధించినటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి థర్టీ ప్లస్ అన్లిమిటెడ్ యాక్సెస్ టు ద థర్టీ ప్లస్ బ్యాచెస్ ఎవ్రీ వీక్ త్రీ హండ్రెడ్ క్లాసెస్ ఎ డే నెక్స్ట్ సెవెంటీ ప్లస్ ఎడ్యుకేటర్స్ ఉంటారు ఫోర్ థౌజండ్ అవర్స్ ఆఫ్ రికార్డెడ్ కంటెంట్ కూడా మనకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో ట్వంటీ థౌజండ్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ట్రస్టెడ్ బై ఓవర్ నైంటీ ఎయిట్ బ్యాంక్స్ యాస్పరెంట్స్ నెక్స్ట్ బెస్
శ్రీవాస్తవ్ కోచ్ నిమిషా బన్సాల్ అమిత్ కుమార్ సుకేష్ భట్నాగర్ సో ఈ విధంగా చాలామంది అయితే మనకు అవైలబుల్గా ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ సో రన్ విజాయ్ బ్యాట్ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ స్టార్ట్స్ ఆన్ లెవెంత్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ యాక్సిలరేటెడ్ బ్యాంక్ బ్యాచ్ ఫర్ ఎస్బీఐ క్లాక్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ స్టార్ట్స్ ఆన్ లెవెంత్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ టార్గెట్ ఐబీపీఎస్ పిఓ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో ఈ బ్యాచ్ అనేది మనకి స్టార్ట్స్ ఆన్ లెవెంత్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ స్ట్రాంగ్ లైన్అప్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ బ్యాచ్ వన్ పియోనీర్ బ్యాచ్ ఎస్బీఐ ఆర్ ఐబీపీఎస్ పిఓ పిఓ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వైఫై స్టడీ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ టూ సో సాక్ష్యం సాక్ష్యం బ్యాచ్ ఫర్ ఎల్ఐసి ఏడివో వైఫై స్టడీ బ్యాచ్ త్రీ టార్గెట్ ఎస్బీఐ పిఓ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ మన కోడ్ యూజ్ చేయండి ఆర్కే టి టెన్ అనేటువంటి కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్రైస్ హైక్ అనేది డిలే చేయడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ప్రైస్ హైక్ అనేది రాకముందే మనము మంచి కోర్సెస్ అయితే ఇక్కడ బై చేయవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి ఎస్ఎస్సి ప్లస్ బ్యాంక్ ప్లస్ రైల్వే అన్నీ కలిపి ఇక్కడ మనకు బిగ్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీగా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో లెట్స్ క్రాక్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు వెయిట్ చేయడం ఇంకా మంచి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్